na mtazamaji karibu katika sehemu ya pili sehemu ya nususi ya jinsia kama nilivyo kuarifu awali tunazungumzia mambo ya ndoa iwapo unajiunga nasi sasa bikifimbo shafika mbona watu wengi siku hizi hawathamini ndoa na basi tutaweza kulizungumzia swala hilo kwa kina bikifimbo karibu sana asante shukamu marhaba nashukuru umeshindaje alhamdulillah sana neno nzuri kabisa mm-hmm. mm. Karibu sana. Asante. Mada umeipata. Naam. Watu hawathamini ndoa jamani. Mm-hmm. Hata nimeona kwenye mtandao wa Facebook watu uh, feedback ni nyingi mno. Wengine hawataki kutajwa majina lakini wanasema kwamba mambo ya ndoa siku hizi watu hawataki kujiingiza katika ndoa. Mm-hmm. Je, mbona ndoa siku hizi hasa haziheshimiki? Unajua ndoa ni institution kilobi. Mm-hmm. Ndoa haina makosa. Wana ndoa ndio wako na makosa. Na watu wengi wanakurupuka kuingia kwa ndoa. Unajua ukianza mahusiano inategemea hao mahusiano umeanza vipi? Umeanza kwa msingi wa kuolewa ama kuoa ama umeanza tu kwa sababu ume fall in love. Maana wengi wao wanasema nime fall in love ndio maana nataka kuolewa. Lakini ku fall in love haimaanishi uko tayari kuolewa ama kuoa. Ndio maana huwa wanasema ndoa si ya watoto wadogo. Lazima wao umekomaa akili kwa sababu ndoa iko na changamoto. Ndio maana ukifanya harusi ama ukifunganika unapewa cheti kwanza ndio uingie kwa ndoa hakuna ndoa unaambiwa ingia kwanza uangalie fuko vipi ndio upewe cheti kwa hivyo lazima uangalie haya mahusiano tunaelekea vipi ndio ujue umuhimu gani unaenda kuishi kwa hiyo ndoa mm-hmm. ndio maana siku hizi wana ndoa ndoa hazidumu kwa sababu tumekimbilia tu alafu mara nyingi wanawake ndio wanafundwa unasikia kuna kitchen party za wanawake mimi sijasikia kitchen party za wanaume kwa nini wanaume hawafunzwi vile unaenda kuoa unafaa kukaa na mwanamke hivi wanaume wengi huku nje wameoa lakini hawajui wanafaa kukaa vipi na mwanamke maana wanawake siku zote ndio huwa tunaambiwa mm-hmm. hebu kaa hivi na mwanamke unafunzwa kwa nini wanawake tu ndio wanafunzwa kwa hivyo jamii nafaa iangalie mtoto wa kiume pia afundishwe unapoenda kuoa kuna mambo unafaa kuangalia ndio kiingia kwa ndoa unakaa na ndoa ya amani kisubu umesema jambo fulani kwamba watu waki fall in love wanafikiria wako tayari kuolewa mtu atajuaje kwamba sasa niko tayari kuoa ama ku... kwa sababu inaanza na ku fall in love halafu hapo ndipo sa ndoa itafuata wengi vile umesema wakishafika hapo kama mapenzi yamenoga basi ndoa Unajua kitamba huko kuna mambo ya ku fall in love. Mm-hmm. Na mimi dini yangu ya Kiislamu pia hairuhusu mambo ya kudate. Huh? Eh, huwa turuhusi mambo ya kudate, tuna date mtu kwanza, ati mnafanya sijuni ni huwa mna ukisha, ukisha sema unataka kuwa msichana, unaenda unaolewa. Kijana kama amekupenda ametaka kukuoa na kuoa. So mambo ya love inakuwa pole pole mkiwa kwa ndoa. Lakini nyinyi naisipokuwa itakuwa with time manake mapenzi ni kitu inakuwa pole pole uwezi ku na mtu in love siku moja kilobi ndio maana wengi huwa wanasema niki love mo- at first sight love at first sight mtu anasema niki mwana nasikia mwili unasisimkwa nasikia baridi nasikia tumbo joto hapana hayo si mapenzi inaweza kuwa ni last ndio maana huwa wanasema ukiingia kwa ndoa ama ukikutana na mtu angalia huyo mtu anakusudi gani manake mapenzi ni kitu inakuwa na ndoa iko na changamoto na ukitaka kujua uko tayari kuolewa angalia unaweza kukabiliana na haya mambo magumu 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 kidogo kwa sababu watu wengi wameingia kwa ndoa ukipata shida kidogo hivi unataka mm. kufunganya vitu unaenda mm. mume akikosa pesa unasema hii ndoa iko na shida mkigombana kidogo unasema huyu mwanaume si mzuri mbona tunagombana na kila mara wanasema ndoa mkikaa yenye iko na migogoro kidogo ndio unakuwa zaidi unajua kuwa mstahimilivu ndio maana wao wanasema ndoa ni ya kuvumilia kuna mambo ya kuvumilia na kuna mambo mengine si ya kuvumilia kwa hivyo uwezi sema ati am in love kwa hivyo anaweza kuolewa naye ama naishi naye mapenzi haizi kuwa kila siku lazima kuna siku mtazozana na huyo mme wako ama mke wako lakini hilo si jambo la kufanya ukimbie kwa mtandao useme oh leo nimegombanishwa ama tumegombana ama leo mume amenuna leo aniongelee e, ya ama unasema atio oh, mke leo ameka, ati mme wangu leo amekata kula chakula changu na kasirika hayo ndio changamoto ya ndoa manako kila mtu ako na hisia zake leo uko na furaha kesho una furaha uwezi kuwa na furaha kuanzia januari mpaka disemba haya ni mambo ya kawaida yako kwa ndoa mm-hmm. lakini watoto wa saizi ya wanasema digital hawana uvumilivu nataka kuwa na starehe kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu hamtaki hizi changamoto mtu akikosa pesa leo unasema huu mwanaume hanifai manake mmeingia kwa, kwa mapenzi kwa sababu umezoea pesa umezoea starehe kwa hivyo kikosa kidogo unasema huu mwanaume anipendi mwanaume asipokuongelesha leo ama akitoka asubuhi bila kuongelesha unasema huu mwanaume mapenzi yamesha lakini sasa mapenzi amekuzoesha mapenzi hayajaisha pengine ako na changamoto zake kazini kilobi mm-hmm. lazima ujifunze kuelewa ndio maana nimesema ndoa si ya watoto wadogo lazima uwe umekomaa akili kuna watu wamekomaa miaka lakini akili yake haijakomaa mm-hmm. na kuna wengine miaka yao iko kidogo lakini amekomaa anaweza kutunza ndoa mm-hmm. kwa hivyo lazima uangalie hayo 
lakini changamoto siku hizi zimezidi bikifimbo watu wavumilie mpaka wapi hasa hili swala la watu kutokuwa waaminifu katika ndoa watu wafanye vipi jamani <laughs> Unapata mpata mtoto na fulani hata hana aibu ya kusema ndio nimepata fanya unavyotaka ukitaka uende mambo ya wanaume kusaliti wanawake kusaliti yamekuepo kwanza kitambo yameathiri maskini na tajiri <laughs> umeona hata hao maraisi wa Uingereza wamepitia hayo hayo yule princess diana the most beautiful woman in the world mume wake alifanya nini bill clinton alifanya nini mke wake haya ni mambo yamekuwa kuanzia kitambo lakini sasa hivi yamezidi manake wanaume siku hizi hawatulii wanawake pia wamekosa kutulia umeingia kwa ndoa inategemea vile nimesema unaingia kwa hiyo ndoa kivipi uko tayari kutulia na mke mmoja ama we unataka tu kuoa uonekane kwa jamii eti nimeoa ama nimeolewa lakini mguu mmoja uko huku mwingine uko huku mm. alafu ujue kilogi kuna wanawake wengine ni kicheche unamwoa mwanamke saa hizi wasena wadogo wanaanza ngono wakiwa miaka 14 15 16 kitambo afike miaka 28 amezoea wanaume tofauti huyo utamkalisha vipi kwa ndoa tulie huyo anakuwa ni mwanamke wa kicheche mwanaume yule amezoea wanawake tofauti akiwa bado young anaanza sex akiwa 17 14 16 utasema nini akianza kuoa yule amezoea hii sufuria lazima apike apike kwa ile nyungu apike pale kwa hivyo hata akiolewa hawezi kutulia. Manake mpini wake umezoea lazima udongoe huku udongoe huku. Kwa hivyo mtu kama yule anafaa ongeleshwe ajue vile umeoa tulia na sufuria moja. Wacha kuenda kwa hii nyungu unaenda kwa hii unaenda kwa hii. Ndio unaona ndoa nyingi ha, watu wanaume hawajatulia. Mume anajua nimekuoa lakini akileki kwa mali pengine. Na pia kuna wale wanaume wao wanasaliti kwa sababu mwanamke mwana amempush kwenda kusaliti. Wengine wanaanza mahusiano si atamanza hayo mahusiano kwa sababu anakutaka. Anataka kutimiza tu lengo lake amalizane na wewe alafu awache na wewe lakini anapozidi kuwa na huyo mwanamke hisia zinazidi kukua alafu unapata hata kama alikuwa anaweka kondo mpangoni mambo yanabadilika anaona ah huu si nimeshamzoea wacha nikule hivyo hivyo kwa hivyo lazima uangalie unaoa utamheshimu mke wako ama utazunguka huku na huku ndio maana mimi dini yangu ya Kiislamu inasema afadhali mwanaume aoe mabibi wanne ndio ukijua leo uko kwa nyumba kubwa kesho uko nyumba ndogo kesho uko nyumba katikati mtu anajua uko kwa fulani lakini nyinyi mnakatazwa ndio maana wakristo wengi wako na mpango wa kando na ndoa za nje lakini mabibi zao hawajui alafu mtu akiaga ndio unasikia fulani ako na watoto na yule mke alafu unapata sawa wale watoto hawajuani kunaanza kuwa na migogoro lakini ingekuwa mnakubaliwa kuoa unajua kuna bibi mkubwa kuna bibi mdogo na kuna yule bibi wanaume wengine wangetulia wanajua niko na nyumba mbili kwa hivyo wacha nitulie ndio maana mpango za kando zimezidi kwa sababu mtu anajua dini yangu hainruhusu kuoa kwa hivyo wacha nionje onje lakini bado niko na nani na mke wangu na pia wanawake siku hizi wamechacharika hawatuli pia mwanamke anaona mume hanitosheleza unajua kuna wanaume wanafikiria kuwekea mwanamke kila kitu kumnunulia gari na kuweka pesa ndio mwanamke anahitaji hazina unataka ile assurance uone mtu anakupenda ametulia pale nyumbani lakini sio kuzunguka tena tendo la ndoa kwa, kwa ndoa ni muhimu sana na wanaume wengi wameteleza hapo manake umechukua muda wako mwingi umeka kwa mpango wa kando mke ukikuja nyumbani nimechoka sijui niko kazi sasa yule mwana eh ati niko na stress kumbe sio stress <laughs> unajua huwezi kutimiza manake ya mchana ulikuwa huku manake wengi siku hata wasaliti usiku kama kitambo unajua kitambo ulikuwa unajua mtu ameenda kwa baba ameenda kusaliti saa hizi wanafanya mchana mtu anaenda kazini akitoka ameenda lunch ama ameenda kuona msichana wake ama jioni moja amefika nyumbani amefika hata saa kumi anakuja nyumbani mapema kumbe amefanya hayo mambo mchana <laughs> lakini hataki ujue kwa hivyo ukianza kumuomba tendo la ndoa anaanza kuambia amechoka ni kwa na stress za kazini. Huyo mwanamke unafikiri alitoka kwa kwa nini? Hapo unapata mwanamke anaona, wacha nieke mawe tatu. Wajua ile matatu ya kupika. Mm -hmm. Wacha niwe na mume wa kunitunza, we mme, mme wa ndoa, niwe na mume wa kunipatia pesa kwa wale wanaomeoa wapatie pesa. Na mume wa kunitosheleza tendo la ndoa. Ndio nasikia mwanamke anasema, "Ah, niko tu na boyfriend, kabenten kangu kakunimalizia stare zangu, lakini mume wangu si muache." Ndio unapata wanaume wengi wanalea watoto si wao. Manake unasema, "Oh my son, my daughter, kumbe mama anajua yule mtu si wako. Sasa zile unafanya mambo yako huku mke pia anafanya. Ndio unaona saa hizi hakuna heshima kwa ndoa. Cheating imekuwa very high. Manake imekuwa kitu ya kawaida. Sasa hizi ukisikia mtu anakwambia mme wangu hawezi kucheat mke wangu ni faithful. Mtu anakwambia ako na kasoro. Manake saa hizi jamii inaonesha kucheat ni kitu ya kawaida. Mm. Hakuna heshima. Mm. Lakini mwanamke kama unajiheshimu sio ni kama ni vizuri kuwa na mpango wa kando huku nje. Jiheshimu uangalie mkae chini. Alafu ndoa nyingi hazina communication. Mme unapata message kwa simu ametongoza mtu ama amefanya mambo yake sasa hizi wangapi wako na mpango za kando wanapigwa picha unasikia unaona kwa mtandao wewe kama mwanaume uko kwa ndoa unakubali vipi 
mpango wa kana na kupiga picha kwa tendo la ndoa huyo huyo mpango wa kana narudi anakaizwa picha kwa mtandao hiyo si nikosea anaanza kuambia ni pepesa ama nitaambia mke wako kwa nini mnajikoseshia heshima tulia mwambie mke wako jamani kama nataka mke wa pili acha nioe lakini si mambo tunaona kwa mitandao ni mwana leo mwingine amechomewa nguo nikajiuliza mwanamke unafikia kiwango gani cha kuchukua nguo za mwanamme unamchomea nguo kwa nini hakuna communication kwa ndoa sasa hizi wanaume wengi wanakuja nyumbani haongei na mabibi zao manake unataka kujifanya yani unajua mwanaume akishaanza kuoncha nje mm. anaanza kuwa na hasira zile azieleweki na kiburi kiburi na kiburi anaanza kuonesha ako busy ndio usimuulize maswali <laughs> lakini kama we ni mwanamume unajua ile ni familia yako mm. kaa chini na mke wako uongee kama ni tendo la ndoa hauridhiki mwambie mke wangu nataka unifanyie hivi na hivi mi wanasema kupika na kufua haiwezi kumweka mwanamume nyumbani. Manake wengi mnafundishwa huko nje mnaambiwa oh pika sijui piga pasi sijui fanya nini a a. Mwanamume huwezi kumweka nani kwa sababu ya kufua na kupika. Wengi huko nje wanajua kupika. Na kujirembesha. Na kujirembesha, jirembeshe kwa sababu unataka kujirembesha lakini usifanye vitu kwa sababu unamfanyia mwanamume. Ukijua mali roho yako kwa hiyo mwanamume, we utakaa uko comfortable. Lakini sio kusema oh pika fua ndio namfanya anaenda nje. Ah ah, wanaume wengi wangapi wako na mabibi warembo, bibi anajua kupika kila kitu ni submissive wife, lakini bado mwanamume unajiuliza, huu mwanamume kitu gani ametafuta kule mwanamke? Kwa hivyo wanaume wakae chini wajiulize. Unataka hukaa kwa ndoa, uangalie watoto wako na mke wako ama unataka kuzunguka maana pia miaka inaenda hmm. utazunguka mpaka lini na inawezekana mtu kubadilika biki fimbo inawezekana kama hiyo inawezekana amezoea inawezekana hmm. maana kila kitu ni choice hakuna mtu anakulazimisha ukavue nguo uko nje hakuna we mwenyewe na akili zako unavua hiyo nguo we mwanamke unaonesha hilo paja mume wa mwenyewe unajua kwa nini unamuonesha hilo paja kwa hivyo jiulize utafanya hivyo for how long na mimi huwa nauliza wana kwa nini kuwa second option kuna wanaume huku hata mimi nauze wangu mume wangu akinacha leo sisi kwa second option lazima nitakuwa first lady kwa mtu mwingine kwa hivyo jiulize kitu gani kinakufanya unataka kuwa second option jiulize yani vile ulizaliwa pengine we ni first born second born third born wazazi wako wanakuangalia hivyo wanaona i have a daughter kitu gani kinakufanya unataka kusambaratisha ndoa ya mtu kwa sababu unataka kuolewa na, na kama wengi, ni dini kama ni dini, dini sawa na kama ni dini na mila ni sawa lakini kuna wasena wengine huku nje mimi wanashindwa kitu gani mmekosa mwanaume unajua yule ni bwana wenyewe alafu unajua hata kuoa maana wengi huwa hamuolewi mwanaume anacheza na wewe unapoteza muda kuna kijana hapa mdogo anataka kukuoa lakini wewe kwa sababu uko na tamaa ya pesa unaona huyu mwanaume ni sawa unaona sawa acha nifanye nini nimchukue mume wenyewe alafu hawa wanaume wanakuona friday peke yake hakuna mwanaume atakao kana kuja kukuona kila siku atakuona friday na saturday kwa nini unataka mwanaume atakao anakuja kuona mara moja kwa wiki ama mara moja kwa mwezi na unajua vizuri kitu ile imemleta pale ni tendo la ndoa hakuna kitu kingine mambo yake yote ya biashara mali zake mke Mume anakuja kuambia mke wangu antoshelezi mke wangu ni mbaya na sura mbaya hana nini lakini mbona akimalizana na wewe hata kama ni saa usiku bado akili inamtuma kwa bibi yake kwa hivyo jiulize are you worth it wewe unajichukua vipi? Unajithamini ama unaona basi mtu acheza na mwili wako? Maana yake miaka inasonga, mm-hmm. wengine mnasema mko independent, mnasema mnajiweza, mnasema mko na career, but for how long will you have that career? Mm-hmm. For how long utakuwa na hiyo pesa? Kuna mambo mengine yanahitaji uwe na mume akusimamie. Mm-hmm. Kwa hivyo usiseme eti mimi naweza kujiwezesha lakini bora nipate mtu wa kundulisha siku moja ama mara moja kwa mwezi. Mm-hmm. Na pia wanaume wajue. Hawa wanawake mnasema ati wanawapenda, hawapendi anapenda hela yako mm-hmm. na zile vitu unamtimizia. Mm-hmm. Kwa hivyo usiseme hapa mume wangu ni mbovu, kwa hivyo mke wangu ni mbaya una, unapoteza muda wako kwa girlfriend. Hakupendi. Hebu mwambie leo hauna pesa uone kama atakusaidia. Mwambie ujalipa kodi uone kama yule girlfriend atakupa pesa. Atakwambia hata mimi sina pesa hata nangoja unipatie. Mm-hmm. Ndio unasikia wanawake wameka watu kando. Unasikia wakulipa nyumba, wakununua gari. Sio wewe ndio unaingia kwa ile nyumba peke yako. Mm-hmm. Hata kama unailipia, kuna mwanaume mwingine pia nailipia. Mm-hmm. Kwa hivyo usilingi unasema ati niko na girlfriend mm-hmm. na uko na bibi kila niwe peke yako. Tukimalizia Biki Fimbo kwa sababu najua hoja ni nyingi lakini ni mwelekezo wangu naniambia muda wetu unaendelea kuyoyoma. Tuzungumzie watoto ambao wanazaliwa nje ya ndoa. Wajumuishwe vipi katika familia? Mume unajua makosa watu ukosea. Mm-hmm. Na kuna kusamehewa. Ukipata mke atakusamehe ni vizuri useme. Mwambie mke wako nimefanya makosa nimeza kule nje. Maana yake unamnyima ule mtoto wa identity, alafu watoto wakianza kukua wanaanza kutongozana huko nje unakuja kukuta baadaye huyo ni ndugu yako ama ni dada yako. Kwa hivyo ni vizuri kumwambia ndio itauma roho. Lakini baada ya muda mtu anajua 
alikosea kama atakusamee ni sawa kama asipokusamee pia nyewe nyewe mtajua vile mtafanya maana yake ndoa ni ya watu wawili uwezo wako watoto unasema oh ati mke wangu amekataa mama amekataa kuliko kuficha alafu baadaye mke akijua mm-hmm. inamuuma zaidi roho hakuna mtu anafurahia kusalitiwa mm-hmm. kwa hivyo wanaume kama mmezaa huku nje mwajulishe wake zenyu maana mm-hmm. inakuwa ni mbaya juzi umeona yule kwa nyusi yule mshua alikuwa ameaga babake anajua ni mtoto wake lakini baada ya DNA anapata mtu si wake mm-hmm. mambo kama haya yeah, hizo miaka zote mpaka mtu amefika high school yeah. usimfi mtoto wa identity yake mm-hmm. mwelezee mama yake ama babake mwambie mm-hmm. naomba msamaha nilikosea maana unajua wanaume kila siku wanawinda kwa hivyo watu ukosea kama utakubali kumsamehe ni juu yako mm-hmm. mm. ati wanaume kila siku wanawinda kila siku wanaume wanawinda wanapaswa kukaa chini wakimaliza <laughs> wakishawinda wakishapata windo watulie mtazamaji naona jumbe ni nyingi sana ah naona hapa pita mutende wesu anasema yeye hawezi kusamehe lakini ni kuonekana eh? Akip, kuonekana ni bahati mbaya msamaha utahusu sijelewa kidogo halafu hapa David Peter Mutende ndio huyo huyo ameandika nyingi hapa Nana Sakina anakupongeza bikifimbo kwa kuwa mshauri mm. wa wa hali ya juu anasema you are such an expert <laughs> kwenye lugha ya Kiingereza Hai mtazamaji hizi jumbe nafaa kupitia niweze kujua ni ipi nitaisoma ni ipi sitaisoma. Huyo mwanaume anayesema haizi kusamehe. Mbona wanaume wakikosea huwa wanataka mwanamke asamehe mm-hmm. lakini mwanamke akitongozwa nje akiza anaambua fungania vitu zako uende kweli. Umtoto mpeleke kwa babake. Umpeleke mpeleke kwa babake ama unaambua fungania vitu zako na mtu pia mtu nje. Jiangalie wewe unataka kusamehe au lakini unataka kumsamehe mke wako. Mm-hmm. Watu ukosea kaa chini ujiulize hii shida imeanza vipi imetokea wipi. Mm-hmm. Vile nimesema ndoa nyingi hazina communication. Mm-hmm. Communicate with your wife, communicate with your husband mm-hmm. ndio mjue shida kwa kuliko mnanyamazia maneno yanakaa chini ya mvunguni manake amtaki kuongea mm-hmm. mm. bikifimbo muda wetu umekwisha tungependa kuzungumzia swala la pesa kuleta kiburi katika ndoa pengine mada yetu ya Jumapili ijayo tuweze kujua familia ambazo hazina pesa na familia zilizo na pesa uhusiano wao uko vipi mwanamume kwa na pesa nyingi anakuwa na kiburi mwanamke pia akipata pesa anakuwa na kiburi je ndoa na kiburi ni gani sasa itashinda hapa. Right. Tazamaji shukran sana kwa kuweza kujumuika nasi kwa taarifa zetu za Kate and Leo weekend ikiwa ni siku ya Jumapili nusu ya jinsia. Natumai kwamba umeweza kujifunza jambo hapa ambalo tumezungumzia ni nyinyi ambao huomba sisi tuweze kuzungumzia baadhi ya mambo ama mada ambazo mnatutumia. Shukran sana kwa kuweza kutazama taarifa zetu za Kate and Leo weekend. Namuona Alinda Ugutu na makala ya Crossfire upande upili wa studio yuko tayari mtazamaji basi salia papo hapo. Mimi ni Mary Kilobi mtangazaji wa ishara mikuu nimeresha uwiti Mola Kiridhia tukutane weekend ijayo.